se harohen andrat pasësimit, është proverbial, proverbial fakti që andrat në mëngjes avullojnë. Natyrisht, ato mund të kujtojnë sepse andrat i njojmë nga kujtimi që në ambetet për i tyre pasëgjimit. Por shpesh kemi për shtypjen se andra në kujtojt vetëm pjesërish dhe se natën ajo ishte me e gjatë. Mund të vërejt po ashtu se kujtimi një andre e ndë i gjallë në mëngjes gjatë ditës zëtë davaritet, duke lënë vetëm ca mbetje të saj. Shpesh e dim që kemi ndëruar pa e ditur se qëfar. Fakti që andrat mund të harojnë është ka që i një orë për ne, sa që nuk shofim kur shfar absurditeti në mundësin që natën të kemi ndëruar dhe në mëngjes të mos jemi të përgjeshën për atët që a kemi ndëruar, apo edhe të vetë faktit që kemi ndëruar. Gana tjetër ndodh në njerë që ëndra të shfaqin një ngulmim të jashtëzakonshëm në kujtes. Ja të shfar shkruan Freudit të kinterpretimi ëndrave. Mes pacientve të mi kam analizuar ëndra që i kishim par 25 apo edhe më shumë vjetë më par dhe unë vetë kujtoj një ëndrë të 37 viteve më par që me gjitha të më është me freskët se kur në kujtes. E gjithë kjo është mjafte që diqme dhe jo për një herë e kuptushme. Në rallë të parë, tërë shkaqet që shkaktojnë harim një jetën e zimit, qojnë dhe në harimin e ëndrave. Kur jemi zgjuar, harojmë regulishte me një herë ndijime për cëptime të panumërta, sepse ishin fort të dopta, apo nga që eksitimi me ndorë që i pasonte ishte shumë i letë. E një taj gjë vlen dhe për shumë imaje onirike, harojnë sepse janë shumë të dopta, ndërkoj që imajet më të forta që janë pra nëtyre arin të kujtojnë. Si do qoftë, faktori intensitet sigurisht që nuk është i mjaftushëm në vetë vete për të përcaktuar kujtimin apo jo të një imajji onirik. Strumpel, si dhe autor të tjerë, e pranojnë se harojnë shpesh imajji onirike që ishin shumë të gjalla të kësa mbajmë në kujtes një numër të math imajji është të turbulta dhe pa kuptim. Për më tepër, kur jemi sgjuar, jemi të prirur të harojnë me lehtësi një njarje që verifikojt vetëm një herë dhe të kujtojnë më me lehtësi atë që mund të perceptojt në mënyrë të përsëritur. Por pjesa me ema dhe imajjeve onirike janë për voja unike. Kjo karakteristik do të kontribuj pa ansisht për të nabër të harojmë gjitha ndrat njësoj. Por është me rëndësi shumë të madhe një shkak i tretë harese, me qëllim që ndihimet i detë me ndihimet e kështu me rallë të harim një farë nivelli ndjeshmërie që të mbajnë mend, është elbësore që të mos mbeten të izoluara, por të shfaqe në grupe apo bashkëllidhje të përshtatshme. Nëse një vjerë shë shkurtër ndahet në fjallet e saj përbërse dhe këto përzije një rame tjetërën, ato bëhen shumë të vështira për të mbajtur mend. Si kur fjallet të parashtroheshin drejt dhe të vjeshin si pas një regulli logik, njëra fjallë do të ndimon të tjetërën dhe tërësia e pa isur kështu me kuptim, do të ishte i lehtësishte kujtushme për një kote gjatë. Në përgjithsi, është po a që vështirë dhe e pazakon të kujtosh ditë shka kontradiktore, sa të qështë të kujtosh atë që është konfuze dhe që regullt. Strumpel Në përgjithsi, andra është e privuar nga reguli dhe kuptimi. Për bërësit e andrës, nuk i kanë ato cilësi që do të abënin të mundur kujtimin e tyre, ndaj dhe arojen sepse si regu një qasë më vonë ato shpërbëhen. Kushdoj që u kushton vëmendi e andrave për një periull të caktuar kohë, ashtu si kërku si qkencor do të shohë më shumë andra se zakonisht, që ka do të thotë që i mban me ndëndrat me më shumë lehtë të si dhe shpeci. Pas gjithë tyre arsyeve të favorshme për haresën e andrave është vërtet e qudicme që arin të ruen në kujtes ka i shumë andra, por kujtimi andrave në përgjithsi mbetet izo izbuluar para një kundrështimi që a ullë pashman këshmërisht vlerën para opinionit kritik. Me që një pjesë ka që ma dhe andrës humbet kretësisht nuk mund të mos dyshojmë se kujtesa jonë e falsifikon atë të shka mbetet prej sajë.